विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सट्रैक्शन तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाउ डू आई गेट माई एक्सट्रैक्शन साइड ऑफ माई टीथ यू कैन सी आई गॉट टू एक्सट्रैक्शन वन ऑन द राइट एंड ऑन ऑन द लेफ्ट साइड सो गाइज बेसिकली मेरे जो दो दांत हैं वो मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने ले लिए मुझे वापस भी नहीं दिए उन्होंने मुझे एक्सट्रैक्शन के लिए बोला था बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग यू कैन सी ये इतने ज्यादा ओवर क्राउडिंग है जिसकी वजह से डॉक्टर मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट ने मुझे दो एक्सट्रैक्शन के लिए नीचे की साइड बोला है और दो अपर एक्सट्रैक्शन के लिए अभी मेरे नीचे के एक्सट्रैक्शन हुए हैं इसलिए मैं नीचे के एक्सट्रैक्शन की वीडियो बना रही हूँ जब मेरे ऊपर के एक्सट्रैक्शन होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत क्यों होती है जब हमारे टीथ आसानी से पीछे की तरफ जा, जा सकते हैं तो हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्सट्रैक्शन का नाम भी नहीं सुना, सुना होगा इनफैक्ट मेनली ब्रेसिस के लिए आप कभी भी एक्सट्रैक्शन अपने टीथ को निकलवाना के बारे निकलवाने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा आपने बट गाइज ये कराना पड़ता है इसमें कोई भी आपको डरने वाली बात नहीं है मैं भी बहुत ज्यादा डर रही थी एंड आई डोंट नो हाउ बट मैंने ये सब करा लिया सो so गाइज अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सो बी रेडी फॉर इट अगर आप प्लान कर रहे हैं आपकी ज्यादा ओवर क्राउडिंग है तो मेक श्योर sure कि आपके एक्सट्रैक्शन होंगे और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है आपके जो गैप्स होंगे वो बहुत जल्दी फिल हो जाएंगे कुछ मंथ्स लगते हैं बट बी पेशेंट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे आप उस स्माइल के बारे में सोचिए जो आपको लास्ट में मिलने वाली है आफ्टर यू कम्प्लीट योर ब्रेसिस ट्रीटमेंट सो गाइज लेट स्टार्ट द वीडियो मैं आपके ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगी आज तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन की हमको एक्सट्रैक्शन की क्या नीड होती है तो मैं आपको बता देती हूँ गाइज हमें एक्सट्रैक्शन तब करवाने होते हैं जब हमारे टीथ जो है ओवर क्राउडेड हो अगर आपके टीथ कुछ इस तरह हो आगे पीछे या फिर एक दूसरे के ऊपर मतलब एक, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए लाइक दिस यू कैन सी आई टीथ तो इन्हें गैप चाहिए होता है इन्हें अपना स्पेस जो है एक्सपैंड होने के लिए इन्हें थोड़ा गैप चाहिए जिसकी वजह से आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो आपको एक्सट्रैक्शन रिकमेंड करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन और इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है कि हमें जो एक्सट्रैक्शन होते हैं क्या फ्रंट टीथ हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं नो no. डॉक्टर कभी भी आपके फ्रंट टीथ को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं वो हमेशा आपके प्री मोलर टीथ को फर्स्ट प्री मोलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके अपेयरेंस को भी ज्यादा खराब नहीं करता और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये ज्यादातर डर रहता है कि क्या एक्सट्रैक्शन पेनफुल होते हैं ऐसा बिल्कुल है Because extraction pains a lot, guys. Not at the time of extractions, but after the after two to three hours, आपको इतना ज़्यादा pain होता है. I can't tell you. I suffered from it two times. So, guys, I'm telling you कि painful है process braces की और extraction की. But not that much कि आप उसे सहन ना कर पाएँ. You can easily bear it. आपको पेन तो नहीं होता थोड़ी नम्बनेस फील होती है जैसे कि आपके आपका माउथ जो है वो स्वेल हो जाता है आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन क्योंकि जो उस दांत की रूट्स हैं जड़े हैं वो टूट जाती हैं जिसकी वजह से वहां पर सूजन आ जाती है तो इट इज नॉर्मल आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है एक्सट्रैक्शन का पेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू टू थ्री डेज रहता है उसके बाद आप नॉर्मली जैसे ब्रश वगैरह सब कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपकी स्वेलिंग जो है सूजन जो है फेस की वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि एक्सट्रैक्शंस के बाद हम आ, क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द एक्सट्रैक्शन यू आर नॉट एबल टू ईट एनी सॉलिड लिक्विड चीजें आप खा सकते हैं बट ऐसी स्लिपरी चीजें जो कि आपको दांतों से चबानी ना पड़े ऐसी चीजें आपको खानी होती है एक्सट्रैक्शन के बाद नॉट एग्जैक्टली आफ्टर द एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के बाद दो से तीन घंटे आपको कुछ नहीं खाना बिकॉज आपका जो वो इन्फेक्टेड पार्ट है जहां से आपका टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ है उसमें अगर कोई चीज अटक गई आपका खाना तो बहुत ज्यादा पेन होगा और उसमें आई थिंक स्वेलिंग वगैरह और ज्यादा बढ़ सकती नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी ब्रश आफ्टर टीथ रिमूवल नो ने यू शुड नॉट ब्रश आफ्टर योर टीथ गेटिंग एक्सट्रैक्टेड बिकॉज बिकॉज 
योर टीथ देर इज अ बाउंड इन योर माउथ वहां पर जो जख्म होता है अगर उसमें एक भी ब्रिसल ब्रश का लग गया तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा और उसको क्योर करने में आपको दो से तीन दिन लग जाएंगे तो गाइज प्लीज अवॉइड ब्रशिंग फ्रॉम फॉर टू टू थ्री डेज नहीं मैक्सिमम टू डेज आपको ब्रश नहीं करना है सिर्फ डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक्सट्रैक्शन के एक दिन तक आपको कुल्ला भी नहीं करना होता और आपको सिर्फ गर्म पानी में नमक डालकर एक दिन बाद कुल्ला करना होता है उसके बाद आप नेक्स्ट डे ब्रश कर सकते हैं यानी कि सेकेंड डे आपको ब्रश करना होता है एक्सट्रैक्शन वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना उसके अगले दिन कुल्ला भी नहीं करना ना ब्रश करना है एंड आफ्टर दैट आपको गर्म पानी में नमक डालकर पहले कुल्ला करना है एंड देन उसके बाद आपको अच्छे से ब्रश करना है सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल भी अपने टीथ पर हार्श नहीं होना है बहुत ही संभाल संभाल के वो वो जहाँ पर एक्सट्रैक्शन हुआ है वहां पर टच नहीं करना आई आई सजेस्ट यू कि आप उस पार्ट को इग्नोर ही कर दे उस पर ब्रश ना करें अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है कि हाउ टू क्योर पेन वाइल टीथ रिमूवल यानी कि जब आपका जो टीथ रिमूव हो जाता है उसके बाद जो आपको पेन होता है उसे कैसे क्योर करें उसे कैसे ठीक करें तो गाइज मैं आपको बता दू अगर आपका टीथ रिमूवल किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट ने किया है या फिर किसी भी डेंटिस्ट ने किया है तो वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन देते हैं कुछ पेन किलर्स देते हैं जो कि आपकी टीथ के पेन को थोड़ा कम कर देती है तो उनसे मेडिसिन ले आप मेक श्योर कि आप मेडिसिन लेकर आए एटलीस्ट टू डेज के लिए आपको मेडिसिन लेनी जरूरी है वरना आपको जो पेन है आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है और हाँ एक चीज मैं आपको बता दू एक्सट्रैक्शन के दौरान आपको हेड बहुत ज्यादा होगा आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है दो से तीन दिन तक आपको सर दर्द रहेगा सो गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस एक्सट्रैक्शन आर नॉट दैट पेनफुल एट ऑल बिकॉज इफ यू कीप कार्म एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर स्माइल यार आप, आपको थोड़ा बहुत तो टेम्परेरी ये जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी है या पर्मानेंट नहीं रहने वाला है कुछ दिन के लिए आपको बेयर करना है सो गाइज प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड डू इट डू वॉट यू वॉन्ट इट इज आई सजेस्ट यू टू गेट ड्रेसेज डन इफ यू वॉन्ट दैम एंड ओके गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक